¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Mañana, efectivamente, es 25 de mayo. Es un acto muy importante para mi ley. Y en el medio de, si vos querés, esta subida y después bajada del dólar, una semana complicada en el gabinete, ruido ahí con Nicolás Pose, puede tener problemas mi ley, pero está paradójicamente subsidiado. ¿De qué está subsidiado? ¿Por quién? Es esta palabra maldita para la libertad avanza. Bueno, por todo lo que está enfrente. Cuando vos decís, che, esto no va tan bien, o tenés alguna pregunta, alguna inquietud sobre la libertad avanza y el gobierno de mi ley, simplemente aparecen los de siempre, los que ponen palos en la rueda. En este caso, método casi mafioso. Están amenazando al presidente, lo hizo Ate Córdoba. Yo quiero compartir con ustedes ya la advertencia de lo que le va a ocurrir si esto se cumple a mi ley cuando visite la provincia que paradójicamente casi le diría en proporción más votos le aportó en Córdoba mi ley ganó por paliza de ida y de vuelta en el balotage ganó en casi todos los distritos fue arrasador sin embargo Ate está amenazando que va a cortar el camino de llegada a la ciudad desde el aeropuerto. Vamos a ver de qué manera, fíjense ustedes. Ahora Ate definió bloquear mañana el aeropuerto de Córdoba. Rodolfo Aguiar, les recuerdo, es el titular de Ate Nacional. Señor Milei, los gobernadores le fallaron, pero no se preocupe porque los estatales sí lo vamos a estar esperando. A ustedes se les frustró el pacto de mayo, pero ni siquiera debería poder hacer un acto con tranquilidad. Fíjense la gravedad, ¿eh? Ni siquiera debería poder hacer un acto con tranquilidad. Debe saber que no es bienvenido en ninguna provincia. Con sus políticas, a todas las está destruyendo. Su gestión nos despide, destruye nuestros salarios, cierra los organismos en los que trabajamos, privatiza empresas del Estado. ¿En serio cree que tenemos que felicitarlo? A usted tenemos que confrontarlo. No hay acto del que participe en el que no se acuerde de nosotros. Ahora, en el Luna Park dijo que el Estado es maldito. En realidad, maldito su gobierno que no le da remedios a los enfermos y comida a los pobres. Y sigue, ¿eh? Lo de misiones, etc. Y después viene también... Acá está. Vamos a cortar las rutas y vamos a bloquear los accesos al aeropuerto. No vaya a ser cosa que alguien nos tilde de violentos. La violencia es desde diciembre del 10 institucional y se ejerce desde la Casa Rosada. ¿Qué mezcla tiene en la cabeza Aguiar? Fíjense ustedes, Aguiar podría no gustarle lo que hace el gobierno, sus políticas, pero está elegido democráticamente. La gente fue, votó. Y encima, y como novedad, mi ley está haciendo lo que prometió. Y también prometió que iba a haber una época de esfuerzo y de pasarla mal. Y bueno, estamos acá. Todos tenemos el, las ganas de que las cosas mejoren. Eso es democrático. Ir a las urnas y elegir un proyecto político. ¿Qué no es democrático? Cortar las rutas. Eso se llama piquete. No dejar pasar a automovilistas y en este caso a un presidente de la nación a un acto patrio. Me pregunto de qué modo funcionaría ahí un protocolo antipiquetes. Sin represión, sin, sin nada raro. No puede generar este delito o cometer este delito. También CGT, también la CTA y movimientos sociales amenazan con marchar y enturbiarle el acto del 25 de mayo a Miley. El día que tengas un poco de malestar con, si no mejora del todo rápido la economía, del otro lado ya sabes quién está jugando el partido, los de siempre. Pablo de León, bienvenido. Buenas noches. Está Jessica Bossi. ¿Cómo va? Hoy recibo también a un amigo periodista que es Dani Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Eh, bueno, ya viste, Pablo, uh -huh. amenazas, antes de meternos a hablar de política, es cortes de ruta, la recepción peor posible. Sí, la verdad que es un provocador lo que hace a guiar porque paradójicamente está mala la lectura política porque el acto es en Córdoba. No hay distrito en el cual a Milé le haya ido mejor en lo electoral que en Córdoba. Entonces pensar que 
un él yendo desde otro lugar, no desde Córdoba, va a poder cortar la ruta, va a poder amargarle una fiesta que de verdad está convocada de modo popular. Después habrá que ver la recepción de la gente o no, pero digo, está convocada de modo popular, con chocolate, con torta frita. La verdad que habla en lectura de el kirchnerismo, porque es un dirigente kirchnerista, claramente el niño kirchnerismo, totalmente perdido y sin saber qué hacer ante las medidas del gobierno de Milet. Jessy. Sí, eh, 70% sacó mi ley en el balotaje, o sea, número histórico en la provincia de Córdoba. Hay todo un dispositivo este, de seguridad armado. Este es un acto que, para darle las garantías al presidente de ir, lo organizó Presidencia de la Nación. Por supuesto, en colaboración con Córdoba. Eh, el gobernador Martín Yallora lo que les dijo es que va a haber 750 efectivos policiales, que va a haber un vallado en la zona del Cabildo. Se vio hoy el helicóptero presidencial como para trasladar a Miley desde el aeropuerto hasta donde sea el acto. No sabemos si lo va a usar, pero está la posibilidad. Es decir, hay un despliegue enorme de seguridad para tratar de que no haya ningún inconveniente. Y lo que dice el gobernador es, bueno, convocamos para que afectuosamente se reciba al presidente y no quiere que nada le opaque porque de alguna manera también podría enturbiar la relación con el propio gobernador o perjudicarlo de alguna manera, con lo cual está todo dispuesto como para, que, para evitar cualquier tipo de conflicto eh, en la calle. Por supuesto hay que ver qué es lo que pasa mañana. Mi ley va a estar solo unas horas, es decir, ni siquiera se va a quedar a dormir. Llega, tiene... Por la mañana va a haber el TDEUM, Cadena Nacional, eso va a ser lo único que va a ser transmitido por Cadena Nacional. Al mediodía viaja, están invitando a más funcionarios porque quieren mostrar una foto de unidad eh, del de gabinete, aunque el propio Mileyo y en la rural le preguntaron si va a estar Nicolás Pozzi y dijo, bueno, hay que ver si da la lógica del protocolo. Bien. ¿Qué quiso decir con eso? No sé, todos daban por sentado que iba a estar, pero después de esto... Bueno, pareciera ser que no está tan confirmado eh, que vaya, pero sí va a ser un acto de mi ley, funcionarios, gente y el gobernador más el intendente de la ciudad de Córdoba. Déjenme dar una vuelta más por estas amenazas. Eh, digamos, <coughs> vamos a recordar, eh, vos no podés cortar una ruta. Eso no es un... <coughs> no hay derecho a cortar la ruta. La, una huelga sí es constitucional, el derecho a huelga, el derecho a la manifestación. Lo que vos no podés es impedir la circulación. Bueno, lo dan como natural. Si no me gusta tu política económica, uh -huh. sí. yo te puedo bloquear. Te la puedo hacer difícil por otros medios. Y son legítimos, creen equivocadamente. ¿Dani? No, hay dos lecturas. La primera, la, la política para la política cordobesa, tener a mi ley en la provincia es un problema para Charzola y para De Loredo, si se quiere como referente al radicalismo, porque comparten el mismo electorado. Eh, la gente que votó a Charzola para la gobernación, posiblemente con el porcentaje que sacó Milei, lo haya votado a Milei en la presidencia. Lo mismo pasaría con lo que le pasa a De Loreo con el radicalismo y esa ambigüedad que tiene a la hora de tener posiciones. Y la segunda lectura tiene que ver con que ante la falta de logros económicos tangibles, los números de la recesión son fuertes, son pesados, hay caída en la actividad económica, industrial, la construcción. Bueno. No, no hay todavía grandes anuncios en cuanto a la economía, salvo que la inflación está bajando, a mi ley yo creo que sale ganando teniendo estos adversarios. En la medida que se pronuncie la violencia política, los piqueteros, que se pronuncien de esa manera, sale ganando mi, mi ley. No por logros propios, sino por, la, al, al tener, por mostrar enfrente que esa es la, sí, eh, pero la ojo, segunda vía. porque sale ganando siempre y cuando siempre, siempre y cuando pueda tener una situación de control sobre lo que pasa. Sí. Si eso se desborda... Ya no. Digo, la imagen sí. del caos es una imagen que no quiere. No, que no quiere. Presidente. No, por supuesto que no quiere, pero también es cierto. No hay que... validación social para no, el caos. No, para ya el... no hay. Validación no, para el caos no, pero también la gente pero lo puede repudia. generar un grupito el caos, la, la gente repudia los paros, las huelgas. Digo, ¿por qué? Te doy un ejemplo. ¿Por qué mi ley tuvo, acá hace dos meses tuvimos un paro de transporte, de trenes, un millón de, de usuarios afectados? Y lo dejó el paro. No hubo, por ejemplo, el pedido de conciliación obligatoria, que es una herramienta que tenía la Secretaría de Trabajo para aplicar... Para exponerlos. No... Esa es para la exponerlo. del gobierno. El bueno, principio es, de revelación. Es difícil, Ahí los es difícil eso también, porque por un lado gana políticamente, por otro lado deja a la gente... Igual hay, a, que, hay a, que estar a, atentos, la, la hay que estar atentos este, al paro, discurso ¿no? de Milei. No, Milei habló mucho esta semana. Habló del tema España, habló en el Luna Park. Hay que ver qué dice en el gobierno. Prometen que va a haber cuestiones que tienen que ver con... El plan, el planes de gobierno, hay que ver cómo confronta eso con esta situación que estamos contando de no tener un pacto de mayo, porque mm. hoy era, en teoría, la ley bases aprobada, foto con los gobernadores y una nueva etapa. Eso está 
estamos a tres, cuatro, cinco semanas de que pase. Entonces hay que ver si el presidente define una cuestión de decir qué quiere hacer o si vuelve a confrontar. ¿eh? Porque alguna mague hizo en estos días en las declaraciones y ojo, porque el bueno, tema de misiones es... hoy fue duro con el tema de misiones. Bueno, por eso... Y después necesita los votos de misiones. Bueno, ¿eh? por eso... ¿Le va a hablar a la política? Claro. ¿Le va a hablar a la ciudadanía? ¿Le va a hablar a los argentinos? ¿O también le va a hablar a la política? Y si es así, ¿en qué términos? ¿Tenemos alguna, alguna idea de qué podría decir mañana mi ley? ¿Hay algún boceto? Algún, alguna... No, el presidente, no, ningún presidente, no decía Cristina, no lo hace. Mi ley nunca te dicen lo que va a hacer. Yo creo que él le va a hablar... ¿Está enojado con la política? Sí, no, pero sí. tiene un interés. Pero creo que va a hablarle a la gente. Toda esa convocatoria de la ciudadanía, creo sí. que va a hablar ahí. Después, si los kirchneristas cortan rutas o algo así, él creo que va a hablar en lo que él cree su, su referencia directa con el pueblo sin intermediario. En un momento hablaron de no hay pacto con la política, pero hay un pacto con la gente. En algún bueno, momento eso lo, lo rompería... Lo quisieron, eso lo quisieron que presentar que de esa manera también. Senado, idea, ¿no? Guarda el, con eso. El, el, sí. eh, el gobierno quiere, de hecho, a mi ley dijo, eh, el cambio de gabinete va a ser después de la ley base. O sea, está diciendo, quiero la ley base de alguna manera. Sí. Entonces, si él hace un discurso del tono nido de ratas y demás, es la verdad que aleja el objetivo, bueno. quizás, de conseguir la, el dictamen y la ley rápidamente. Parece que eso es lo que se estará sopesando ahora a la hora de... ¿Y ¿Cuál es el, el, el tiempo límite para aprobar la ley bases? Porque el, el miércoles esa reunión de la, de la Comisión de Presupuestos y Legislación General, no va a haber un dictamen todavía. Y hay cuatro puntos álgidos que son el RIGI para las pymes, es el tema ganancias, es el tema reforma laboral. Hay varios puntos que senadores dialoguistas, no hablemos de senadores quineristas que ya son, están buscando cuatro votos para rechazar la ley, que les está, le van a generar cambios. Y va a volver a diputados. O sea, ley de bases, como dijo Pablo, estamos hablando para cuatro o cinco semanas en adelante. Bueno, y y el, la, el relanzamiento del gabinete, que va después de la ley de bases, ¿van a esperar cuatro o cinco semanas o se va a dar antes? Digo, eso también hay que medirlo. Bien, eh, Jessica tiene unos números para compartir con nosotros. Sí. El, eh, la pista de Jessica, el, la información, a ver. Sí, bien. El lunes va a haber sí. una reunión para resucitar de, eh, por Zoom y donde hubo mucho decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué dice Javier Milei? Voy a tener seis meses de gestión y no hubo una sola ley. Esto es, el, esto es lo que está diciendo... Es el argumento sí, del gobierno. Argumento. Yo déjame que diga una sí. cosita más sobre esto. Sí. También es cierto que mi ley, en un solo este, proyecto, ah, en la ley claro. Omnibus puso vale, decenas de temas, sí. de, pero de todas maneras hay un punto a favor en la medida en que no se sigue ni un poco la agenda que propone el Poder Ejecutivo. Se sabía que podía pasar porque tiene una minoría, o sea, eh, una debilidad parlamentaria muy fuerte Javier Milei, esto se dijo en la campaña, pero es parte de lo que en el gobierno dicen que les sirve para meter presión para que de una vez Es la casta, avance. miren lo que sí. nos hace la casta. Los Luis Juez nos está escuchando. Hola, Luis. Te escuchamos. ¿Cómo te va...? Bueno, ahora vamos a, recu vamos a recuperar a, a Juez, que está en Córdoba. Mm. Yo lo primero que le voy a preguntar es claro. si lo invitaron, ¿Vale? obviamente, va, si va, va o no va. Ahí, si va o no va. Ya vamos a, a recuperar. Eh, ¿Está ahí, Juez? ¿Luis? Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿qué cara seria tenés? Sí, estoy, así me pongo las previas al 25. ¿Te invitaron? <risa> sí, voy de French. <risa> sí. ¿Vas o no? Sí, sí, vamos a ir. Sí, hay mucho, mucho secretismo acá en Córdoba, ¿viste? Una cosa. El peronismo de Córdoba se maneja con mucho secretismo, pero, pero sí, mañana vamos a estar, así que seguramente. Vamos a estar ahí acompañando. El primer tema que mencionábamos es las amenazas de ATE, cortar la ruta en contra de las políticas de mi ley. También va a haber marcha, CGT, organizaciones sociales. ¿Cómo ves la, la resistencia a la llegada de mi ley? ¿Te la vamos a hacer difícil, mi ley? Sí, así va a ser, sí, sí. El peronismo, esto lo. En la historia del peronismo, ya te he dicho varias veces a vos que en la resistencia el peronismo se siente mejor que gobernando. Gobernando es un espanto, pero en la resistencia son inteligentes, artesanales, pícaros, vivos, astutos. Eh, de hecho, que está pintada toda la ciudad. Y he visto también, la, se ve que hay una consigna que se replica a nivel nacional. 
federal que dice defendamos la patria, organicemos la resistencia. Eso va a pasar, hay que decirlo y hay que saber que, que por ejemplo, mañana van a estar marchando muchos tipos que en esta provincia en los últimos 25 años no levantaron nunca la guardia para defender el salario de los trabajadores, para luchar contra la corrupción. Pero bueno, está bien, yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas. Eh, juez, sí. buenas noches. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es, pues, debería ser el tono del discurso del presidente? Falta la ley bases, usted es senador y después, si el discurso es duro contra la política una vez más, le va a dificultar a ustedes acordar. ¿Cuál, cuál debería ser el tono mañana del presidente? Prudencia, mesura, racionalidad, tranquilidad. Lo, lo, mira, mira, Pablito. Si estuviera gobernando el peronismo y nosotros hubiésemos tenido la conducta que tuvieron los senadores opositores, nos dirían destituyente, antidemocrático, fascista, eh, golpistas. Esto va a ser así. Yo se lo he dicho al presidente, esto va a ser así. Hay un grupo reducido, eh, un grupo digo no reducido, pues son 33 más algunos que terminan siendo muy funcionales al preside, al, a, a esa idea, a mi ley no le van a dar nada, ni para el 25 de mayo, ni para el 20 de junio, ni para el 9 de julio. Y si algo se consigue, se tendrá, tendrá que ver con la capacidad de articular, negociar, sentarse, pactar, acordar. Para eso es imprescindible un presidente mesurado, tranquilo, prudente, que no rompa puentes porque después se hace muy difícil. Pero espera un poco, Luis, porque vos hablás de, si fuera la inversa, dirían destituyente. Lo que te quiero decir es... A gran parte de los que no están acompañando en el Congreso eh, la, la ley bases son, digamos, el kirchnerismo fue de frente y ya dijo, nosotros nunca vamos a ir ahí y la izquierda dijo, nosotros nunca vamos a acompañar. Eh, el radicalismo también está en, es, en esa posición, digamos, si, como vos decís, entre comillas, destituyente si fuera al revés. No, el radicalismo como... como... Al Senado fueron, creo que por lo menos en diputado, tengo el conocimiento que estuvieron en contacto permanente con el presidente de la bancada, el diputado de Loredo. Y al Senado creo que fueron una o dos veces los gobernadores radicales, los cinco gobernadores radicales, y dijeron, necesitamos la ley. Esta ley es fundamental para que el gobierno se siente con las provincias y a partir de ahí arranquemos. Después hay otros que se desentienden y que juegan a la interna como si este país pudiera admitir una interna partidaria por encima de las necesidades que tiene la gente. Bueno. Esta es una realidad. Bueno, no estoy son los que están que no pidiendo pase. cambios muy importantes en la ley. Bueno. Mirá, nos juntamos el, el lunes, lunes, martes y miércoles, estuvimos trabajando con los funcionarios porque también el gobierno ha aprendido. Ha abandonado la intransigencia que tenía en enero que decía no tocamos una coma, esto es así, si no lo aprueban, chao, no queremos la ley Omnibus. Han aprendido, estuvimos trabajando durante todo este tiempo. Eh, y las sugerencias llegaban, tenían que llegar a través de las presidencias de, 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 los, de los distintos bloques. Y algunos son muy pícaros, ¿viste? Van al plenario, se hacen aplaudir, se hacen lo, lo, los pícaros, los vivos, los, como si todos fuéramos unos nabos que no nos damos cuenta. Ellos siempre encuentran el pelo al huevo, son verdaderamente unos... Eh, increíbles detectives para encontrar el, el, el problemita, la coma, el punto, el párrafo, pero lo, lo cierto es que nunca canalizaron las inquietudes a través de los presidentes de bancada para poder tener un texto que, que ya tendríamos que por lo menos tener un dictamen de mayoría y uno de minoría, y eso no pasó. Pero sí, bueno, sí. cada uno sabe a qué se va a hacer responsable, ¿no? Sí, Luis, eh, te quería preguntar, porque ayer el presidente dijo que Después de la ley bases quiere una revisión del gabinete y, y probablemente introduzca cambios. ¿Crees que es el momento para que ingresen este, figuras del PRO para darle, este, no sé si volumen, pero para incorporarse al gabinete? ¿Crees que es el momento oportuno? Y yo no soy el técnico, así que, que el que maneje el equipo y el que ve qué tiene o no tiene en el banco es el técnico. Yo no hablaría de eso. Si vos me preguntás a mí, yo no hablaría de eso porque claramente le estás poniendo un término y una terminalidad a tipos que todavía tienen que cumplir una tarea y que no es bueno que vos le digas a un jugador, loco, corre que te quedan nada más que tres minutos, ¿viste? Porque vos lo desmoralizas o se te termina desgarrando. Yo, pero yo no soy el presidente. Yo soy mínimamente simplemente un senador que, que, que no es oficialista y que, que entiende que el momento histórico que vive la Argentina necesita que todos pongamos el hombro. Si el presidente eh, 
con las herramientas que pide, eh, con las herramientas en la mano, eh, el día de mañana fracasa, me tendrá a mí la vereda del frente. Yo se lo he dicho con mucha claridad al presidente. No soy un chupamedia cuando aplaudo y acompaño, ni voy a ser una rata inmunda cuando me oponga a lo que... Así que esta es la historia de mi vida y no la voy a cambiar a los 60 años. Así que los cambios lo verá el presidente, él estará viendo cómo juega su equipo, dónde necesita ajustar, qué necesita incorporar. Pero claramente nosotros necesitamos urgente que, que, que empiece a llegar eh, esta mínima estabilidad macroeconómica al bolsillo de los argentinos. La gente está viviendo momentos muy complejos, muy angustiantes. Por eso yo no puedo creer que la dirigencia política juegue a... a a la interna partidaria cuando la gente la está pasando enormemente mal y está así todo, sigue aguantando los trapos y le sigue dando un manto de confianza a este gobierno, así que, que Bien, ahí me parece que hay un desfasaje sí. Sí. Hola Luis eh, ahí eh, vos señalabas recién que esperabas que el presidente tenga un discurso me mesurado componedor, yo creo que sería ideal para el momento político que estamos viviendo pero eso no sucedió hasta ahora desde el 10 de diciembre a la fecha nunca hubo un presidente con un discurso moderado, acercamiento de negociación política, sino todo lo contrario, con adjetivos calificativos muy fuertes eh, hacia ustedes, hacia el Senado, hacia la Cámara de Diputados. ¿Por qué debería pasar mañana? Y si no pasa y el presidente reitera ese discurso agresivo, duro que tiene con la política, eh, ¿cómo, ¿qué puede pasar con la ley de bases en el Senado si eso va a empeorar la posibilidad de que el presidente tenga esa herramienta que está pidiendo? Quedó congelado. La pregunta es tan difícil que le quedó congelado, momificado Luis Juez. Queda para otro momento. Para, el, para otro día... Para, vas me, va a contestar, contestar. me va a contestar. Pero va por privado. Te responde por privado. Sí. Permítanme, tengo que hacer una tanda. Vamos a, a meterle pata. Dale, vamos. Bueno, yo estoy... Listo, sí. completamente listo para los clics políticos de Pablo de León. Vamos. Venga, señor director, venga, saluda. Bueno, muy bien. Clic de viernes, toda una pinturita. Te voy a mostrar un cuadro que creo que te va a gustar, Diego Segman. Primer clic, señor director, vamos. El León Santillán. Muy bien. Sí. Bueno, qué león, ¿no? Un león con banda. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién lo pintó? Viste que me parece que Mileito le regala muchos cuadros, muchos dibujos, y él los guarda todos. En un momento va a hacer una galería de arte, este, aparentemente, y los está guardando en, en olivos, fundamentalmente, y también en la rosada. Sí. Le regalaron uno. Se lo llevó el intendente de Gualeguaychú con un artista. Fíjate este, esta foto. Que la verdad que está. Vinimos a Buenos Aires. Estamos en Casa Rosada para gestionar muchos proyectos para Huelvaychú junto al presidente Milei y sus funcionarios. Vinimos por diferentes temas de gestión y aprovechamos a visitar a nuestro presidente y a traerle un presente de un artista de Huelvaychú, Yari Casanova. Bueno, ahí está, el presidente de la nación. El presidente de la nación le, le, le llevaron eso y el intendente aprovechó, obviamente, habrá pedido alguna sobra o algo así. Pero el artista Yari Casanova en ese cuadro, bastante bueno. La foto está buena porque muestra que es alto. O sea, estaba Milei ahí con la foto. Fíjate, está parado al lado. Mira, es altito el, el dibujo. ¿Te gusta a vos, sí? Sí. Ay, a ver. Vos sí, para. Miren la cara de vos. No, bueno. Eh, eh, sí. Dale. Te, ¿Sí o no? no es, mi ¿Es por no a o mí por sí? Me gusta claro. otro tipo de pintura. Ah, ah qué bueno. contanos más. ¿Qué, ¿Qué tipo de pintura Me gustan los geométricos. Está mucho no, con no Levinas y no, con la sí, nata, no, con el tema yo del arte. Tengo... Arte abstracto. No, no, geométrico. No importa, otro día hablamos. Pero bueno, ¿para qué entender. me preguntás y después cuando ya, contesto? Ya lo vas a entender. <risa> bueno, por, te pido esto. Si la haces, la haces así. Ya, ya te explico. Otro día te explico. <risa> no, no fue. Ya lo vas a entender. No que decir. Muy bien, no pongo resultó. orden en esta mesa, vamos. señor director. Segundo clic político, vamos. Sí. Ahí está, Javier Gerardo Milei. Está Milei en todos los clics. Es sí. así, tiene la centralidad también de los clics. Kisilov sí. y Natalia Orailo, que está cantando acá la canción de Tu Veneno. ¿Por qué? Porque habló Kisilov, eh, le dijo unas cuantas cosas al presidente contestando. Veamos algunas, sí, podemos. ¿Podemos? Sí, ya vamos a poder. Bueno. Yo quiero decir que Kisilov dijo muchas cosas hoy. Sí, pero no me. Está. No me. No me. No me. No me, <risa> no me arruinen no me, los clics. Claro, no, no me, me arruinen los clics. Ya sé lo que sí, no me lo tires en, 
Ya sabía que iba a pasar esto. No me bueno, tires en los clics esto. Bueno, a ver, ¿Cómo me, sigo? Les, Primera les, placa, señor no, director. Le vamos, muestro vamos, la... Vamos. Yeah, ahí está. <ríe> Las peleas de pareja en vivo, dale. <ríe> Vive en otro <ríe> país o tal vez en otro planeta. Sigue. Bien. Sigue. ¿Qué más? Está, eh, vamos, me Hay que ponerle bien. grasa a la palanca. Me importa, <risa> tres belines lo que diga mi ley. Ay, tres belines. Tres belines, qué modernidad. Está en un cumple. Sí, sí, bien. es muy vintage para sus eh, definiciones. Bueno, y vamos a la última que, que tiene que ver con el título. Parece que no es una poción mágica, más bien parece algo toxi, venenoso para la Argentina. Viste, decía, tres belines y vos sos un venenoso. Eso se decía también eh, antiguamente. No hablemos nosotros porque ella <risa> dice que es joven. Eh, sos un venenoso. La profesora vos y te, con los anteojos te la punta de la nariz. Ella quiere, dice... quiere hacerse la distinta en todo. Dale, vamos. Te conozco, soy, vos soy, y... soy. Tercer clic, señor director. Vamos. <risa> Esto ya es un ritmo más de viernes, ¿no? Sí, el tiburón. Pero bueno, pero este no es Bukele. Sí, este es Bukele. <risa> Bukele y mira, ¿y qué pasó? Se tira los tiburones este, ¿eh? eh qué viernes. Sí. Escúchenme, apareció un video en, en, en redes, en Twitter, donde buscamos sí. muchas de estas cosas. Alguien, y el consultor Mario Riorda, mostró un video de cómo hacen campaña en El Salvador. ¿Querés ver un video? Sí. Cerremos con todo video, señor director, y cerramos con todo el viernes. Dale. El Salvador es el mejor país del mundo. Con su fuerza armada, su policía y el sistema judicial, su fiscalía, con su infraestructura, grandes obras, carreteras, aeropuertos. Bueno, pero este histórico. señor quién es? Este es un señor que hace campaña en El Salvador por Bukele y no viste, no había decía Universidad del Salvador, un monumento que no sé quién era el héroe ahí, y hace esto. No demos ideas porque yo creo que viendo las asistencias en el Luna Park el otro día, pero a mí varios la novedad harán cosas de en, este en, tipo. En, ¿eh? Este tiempo que nos toca vivir vos, ¿sí? Mm. Es que con muy bajo presupuesto tenés el mismo impacto hasta lo más alto sí. de cual podés poder llegar sí. al New York Times a, con cualquier cosa, si tiene el, la cosa correcta en el momento correcto, llegás. Mm. Bueno, nada. Y llegó a los así. clics políticos de la Argentina, clics, el señor. New York Times o a los clics políticos. Ahí está. Bien, Pablo León, ¿te sentís satisfecho? No llegué a estropearte ningún... No, no, porque yo sabía que me ibas a querer tirar una declaración en el medio y yo no podía seguir. Dale. Bueno, muy bien. Damián Dipache. <risa> Saco ¿Cómo blanco, va? camisa blanca, saco celeste, es un ventilador. Es cara llave. La, la llave, llave siempre la trae la llave. La es llave la... de eh, el, el acceso a la economía pre-25 de mayo. Muy bien. Oh. ¿Eh? Inventó a ver, eso. A ver, igual me lo hizo pedir. Jessica, me tiró que tiraste contra, contra la pared algo tenía que aportar, ¿no? Dale. ¿Qué quiere decir economía pre-25? Dale. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en la economía justamente pre-25 de vamos. mayo. ¿Sabes por qué vamos a arrancar? Por el billete. Sí, vamos. Vamos a arrancar por el billete. Billete que llegó a tocar 1.300 pesos. Sí. Y hoy está cerrando en 1.220 pesos. Sí. Llegó a tocar nominalmente la cifra más alta en la actual gestión. Enero de 2024, usted se iba camino a Pipinas hacia la costa y el billete estaba a 1.230. Hoy está a 10 pesos menos. Está bien. Eso eh, no positivices. Yo creo que el gobierno estaría más cómodo si tuviera 1.100. 1.150. La inflación acumulada fue del 70% en el periodo, el billete subió 20%. Está bien, parecería pero... Ser, parecería ser... Ese era un logro de mi ley, Dipache, ¿te acuerdas? La cuando decía, mira, No, fíjate, si vos ves jubilados en sí. dólares, ahora ganando... ¿Te acuerdas cuando decía? Sí. Antes ganaban 80, tu sueldo se apreció en dólares. Sí. No está contento el gobierno con esto. Te va a decir que no está tan mal y que... Por lo menos bajó, dale. Bueno, vamos a la próxima, que tiene que ver con el riesgo país. ¿Qué pasó esta semana? Sí. Tensión, ley bases, pacto 25 de mayo, eh, desgraciadamente asiago. Bueno, ¿en qué termina? Que el 17 de mayo tenía riesgo país por 1.263 puntos y ahora 1.443 puntos. Cayó los bonos, ca eh, caída de un 5% de los bonos, caída de las acciones afuera. Sube el riesgo país. Esto sí le preocupa al gobierno. Mm. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita salir en algún momento a financiar su déficit en los mercados, o sea, sus deudas en los mercados internacionales, este nuevo riesgo país lo deja muy, pero muy lejos. Nos dijo experta ayer, digamos, no toda la culpa, pero una parte de la responsabilidad 
es de la ley de bases y de la política que no la quiere aprobar de que el dólar informal haya subido. Por supuesto, la baja de tasas, lo mencionó, ¿eh? digamos todo. Pero, ojo que el gobierno está inquieto con la ley base, pues sabe que lo están mirando. Adelante. Yo creo que incluso el riesgo país sí lo, 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 lo incomoda, básicamente porque la curva de deuda argentina depende de salir a tomar deuda en los mercados internacionales sí, y la ley base incluye entre 1,5 y 1,7% de recaudación del PBI que no lo tendría. Y, y el riesgo también... país es si vas a cagar, a, a, cagar a, pa, a pagar más justamente, sí, la verdad que sí. Vas a pagar más... Sí. Más meme. sobre tasas, sí. Ser, ser meme, sí. vas a pagar más sobre tasas. Sí, sí, señor. Sí, sí. Bien, da, dame un poco más para este Se, viernes. Seguimos, seguimos. Sí. Vamos por el, el próximo tema de esta economía pre-25 de mayo. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, el Banco Central de la República Argentina, además de que acumuló 550 millones de dólares, desde el inicio de la gestión sumó 17 mil millones de dólares, tuvo, eh, supera los 29 mil millones de dólares en reserva, también ofició de regulaciones en el Banco Central y mirá lo que hizo, actualizó las políticas de créditos hipotecario UBA. ¿Qué cambió en la política del crédito hipotecario UBA? Bueno, que hasta ahora podías... En el caso que supere el valor de la cuota 10% de tu salario, podías extender el crédito. Bueno, ahora lo que tenés la opción de contratar un seguro de crédito o no, y eso aumentaba el valor de la cuota, es una decisión que tomó libertad entre las partes para hacerlo, pero ya no está la posibilidad de extender el plazo si eso no se acuerda previamente. Esa es la decisión. Bien. Tenemos más. Sí, algo más. Vamos. Bueno. ¿Cuándo se re, re, eh, realizarán los reintegros de la medicina oh, prepaga? Qué pregunta, gran pregunta. Sí. Y sabes, Leo, tenemos en este momento 4 millones de personas pendientes de esta respuesta. Hablarle al país. Que te la voy a dar después de la pausa. No. <risa> para, ¿Lo para sabés en serio? Sí. A ver. El lunes 10 de la mañana va a haber una mediación con eh, el juzgado civil y comercial Estinco, Juan Rafael Estinco y las prestadoras de medicina prepaga. ¿Por qué? Van a tener que acordar en qué plazo, en qué condiciones tienen que hacer los reintegros. Hasta ahora solamente se hicieron reintegro de 2 millones de personas. Faltan 4 millones de personas que nos estarán viendo de Ipache y para cuándo. Bueno, se van a establecer las condiciones del reintegro el próximo día lunes. ¿Qué proponen las me la medicina prepaga? De 6 a 7 cuotas el reintegro que ya debería haber licuadora. Mm. Sí. Sí. Eh, que ya debería haber, eh, haberse sí. establecido. Y recuerden que a partir de ahora ajusta por IPC el valor de las cuotas. Bien. Esto es lo que se está negociando, bah, lo que se va a empezar a negociar el día lunes. Así que okay. tienen cinco días hábiles para tomar esa decisión. Correcto. Gracias por la visita. Un placer. Bien. Vamos a recibir a... a, a, a lo. El pacto del 25 se viene dilatando. Mm. El pacto del 25 se viene dilatando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ah, pensé que te remataba bien? en otra estrofa. Bien. No, no. Eh, muy a lo casero lo tiré así. Ah, no. bueno, ¿Cómo estás, sin Carlos? remate. ¿Qué tal? ¿Se sale o no se sale hoy viernes? ¿Qué planes tienen? Yo tengo a mi hija esperándome, Ajá. de Jazmín, cinco años, uh, y nos vamos a comer. ¿Qué te sí. parece? Bueno, prender venir? algún fa venir, faisán en el balcón. ¿Cómo? No, pero digo, algo, algo más loco. No, sí, sí. Mi locura actual es esa. Sí. ¿Qué, Hacer te alguna cosita. Estoy, hoy estoy al, para arruinar. Alguna barbacoa, ah, ¿no? En el balcón. Sí, sí, sí. Ojo con el humo, que siempre hay un vecino buchonazo y careta sí. que te escracha sí. en el no, chat del edificio. Es la denuncia anónima. Que después uh -huh. alguien te botonea que en realidad fue tal vecino sí. que te denunció. Sí. Yo arranqué con un negroni. Ah, bueno. Bien, qué bueno. Sí, suave. tranqui. Bien. Sí, suave. Bien. Sí. El otro día le pregunté a Ricardo López Murphy, sí. eh, y ahora se los pregunto a ustedes, eh, a la hora del approach, ¿qué son? Sí. ¿Más eh, suaves y romanticones o fuertes y frenéticos? ¿Eh? Me parece que la, la era de fuerte y frenético no más. ya no O va dicho más. de otro no modo, si más. hubiese que musicalizar, ¿aplicaría mejor el dulce clarinete de Kenny G o la batería estruendosa de ICDC? ¿Eh? <risa> ¿Quién te a todo? No? Navegando en las metáforas. No. Son preguntas que alarmarían mucho al secretario de culto, Francisco Sánchez, no, pero bueno. Ciertamente. Claro. Pasemos mejor a lo que nos compete. ¿Mm? Sí. Milei está apostando a un desdoblamiento de su figura. Por un lado explota sus altos índices de fama a nivel mundial. Hoy estuvo acariciando toros en la rural. Prometió la baja de las retenciones en algún momento. El levantamiento del cepo en algún momento. 
eh, es tapa de Time, eh, va a ir a la cumbre del G7, se pelea con Sánchez como una forma de, bueno, de plantear una nueva agenda y a la vez ningunear a la oposición local. Y por el lado local es como que enfrenta problemas de gestión, lo tiene entre ceja y ceja a Nicolás Pose, ¿eh? que al parecer tiene los días más contados que el Pipa Benedetto en Boca Juniors. Está bien, está bien, está muy bien. Está Pero muy esto bien. nos abre una serie de interrogantes, Ajá. ¿no? A ¿Quién saber. será el próximo jefe de gabinete? ¿Alejandro Fantino? Mm. No. ¿Mm? no ¿Cuánto tiempo más mi ley podrá seguir priorizando su agenda de posicionamiento internacional sin que eso empiece a notarse en las encuestas? ¿La oposición terminará aprobando la ley de bases? Y en tal caso, ¿le darán las herramientas al gobierno para modernizar el país y bajar impuestos? ¿O le van a ir tachando tantos artículos que más que una ley liberal le van a terminar entregando una ley, en el mejor de los casos, peronista? ¿Quién lo sabe? Lo van a Mientras tanto, Bien, sí. el peluca sigue ensayando temas de la renga para sorprender a Bukele cuando viaje a El Salvador. Claro. Qué bien, bueno. Pero, Esperemos. Carlos... Vos sabés sí, muy bien más memes. que no te hemos traído para todo esto, sino uh -huh. para... Es viernes. <risa> es viernes. Sí, señor. Y mi pelada lo sabe, bien. es así. Primero, yo, mozo, una de sí. carne suave. Empecemos bueno, despacito. Mozo, en un restaurante, a propósito, sí, a eh, el mozo pregunta al cliente, señor, ¿qué se va a servir? El cliente dice, un bife a caballo, por favor. El mozo pregunta, ¿y cómo quiere el señor sus huevos? Ay, con toda mi alma. Oh. Eso es suave. Eso es suave. Está bien, es suave. Eso es suave. ¿Cómo es la risa, Carlos? Sí. Bueno, bueno, yo puedo pedir otro sabor. Bueno. ¿Qué quieres, mamá? Es Jessy, ¿qué no, quieres? No. Picante. Sí. Picante, picante. Mamá, mamá. Con... Sí, mamá, picante. estoy saliendo con el vecino. Hija, podría ser tu padre. ¿Y desde cuándo te preocupa la edad? No, creo que no me estás entendiendo. Ay, no. Bueno, Carlos, telón lentos. Gracias. Y vos la querías así. ¿Qué crees? Sí, ¿Qué crees? Provocaste Gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a estar con Johnny. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias, señor, por lo de ayer, por bancar. Gracias, ah, en serio, eh, de, de mil corazones. ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bueno, bien. Bueno, muy... Yo sé que vos sabés. Yo sé que vos sabés. Yo sé sí. que tú sabes. Y yo sé que vos sabés que yo sé. Adelante. Así te que escuchamos. arranco yo. Sí, por y favor. ¿Pongo la primera? Pongo la primera. Se va a pose. ¿Se iría? No, no. ¿Se va? Sin potencial. Sin potencial. Fuerte, sí. Fuerte al medio, ancho de espada, pum. Se va a pose. Confirmadísimo. Ok. Se va a pose. Línea de tiempo. Se va en las próximas 96 horas. Se no. va cuando la ley de bases... Sí. Cuando la ley de bases, ¿qué? Bien. Cuando la ley de bases... <coughs> X. Cuando la ley de bases se apruebe o cuando la ley de bases no se apruebe. Y la fuente es categoría A1. Bueno. <risa> Inobjetable. Pues, me imagino. Pero, ¿y cuál es el sentido entonces de su permanencia... Con el boleto picado. Yo me pregunto del tren. lo mismo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿no? Arriba Desde del la... tren con el boleto no picado. No lo desgastes al hombre, ¿no? Pero bueno, te cuento lo que dice el presidente a su entorno. Mm. Frases, ¿viste esas frases que, que arman los periodistas? Le dijo el presidente a su entorno. No, no. Es... Eh, a ver. De todos los ministros es el de peor performance. Textual. Cierto. Hubo un mal manejo de cajas. Yo traqueo todo. ¿Qué significa? Tra lo, ¿Qué significa? Ah, que sí, hace Tra seguimiento ah, de, los de, es... de las agendas. Yo traqueo todo. Sí. Quiere, le preguntó a alguien, ¿quiere decir que se perdieron cosas? Si vos traqueás todo. Sí, se perdieron varias cosas en el medio. Pará, ah. pará. ¿Qué quiere decir? No sé. Vos sabés que yo esas cosas no las entiendo mucho. Yo, lo de traqueo lo, lo puedo interpretar así porque es información también. Lo que hizo Milei en los últimos tiempos, porque la relación con Poses ya estaba... Estaba medio a, quebradeli. Un mes y medio, digamos. Ah. Ir consultando con diferentes funcionarios qué pensaban de la gestión de la jefatura de gabinete. Sí. Y todos, de forma casi unánime, tenían planteos de eh, la falta de eh, gestión en, la, en el sentido de sacar expedientes, como se sí, dice. Sí, sí. Y sobre todo de nombramientos. El retraso en nombramientos. Sí. Y yo te diría que... Eh, cuando se vaya a Pose, que ya está ido, 
Está ido, está ido. Sí. Está ido. Se van a ir otros funcionarios. Pablo, yo, yo, ¿qué sabes vos? Manu Lentini, ver, ¿no? El 10 de River. Sí. Yo creo que sí. eh, eso que dice Nico es cierto, pero me parece que hay enfrentamientos como el que tuvo él con Petovelo, que le retaseaba. Cosas afectó mucho. ¿Por qué? Porque Petovelo es una confidente personal y ahora en lo político del presidente. Ahora, la clave de la pelea está en lo que contaba Johnny de las desavenencias con el presidente, pero también en la relación con Karina está la totalmente sister, rota. Sí, señor. Me dijeron exactamente esa, lo mismo. Esa es la clave. Si vos te eh, peleas con Karina... Sonaste. Son, Yo iba a decir otra fuiste. cosa. Fuiste. Eh, me dijeron esto. Al señor le gusta mucho la inteligencia. Debe ser que es muy inteligente. Por bueno. eso... Yo, yo te digo lo que me dijeron a mí. Que le gusta mucho la inteligencia. Que está peleado con Karina. Listo, le perdieron confianza. Chao. Que tiene un perfil demasiado bajo. Y yo digo, che, eso es bueno. No, en este gobierno no es bueno tener el perfil bajo. Este es un gobierno claro. del perfil alto. De, no tiene Twitter. Y yo digo, ¿qué tiene que ver? Y no, este es un gobierno que hay que tener Pero Twitter. El... Lo compraron hecho así ya. Eh, también bueno, yo, podían... yo dije lo mismo. Eh, ese eh, no sería eh, el principal... Yo le decía lo mismo a mi fuente. Yo le decía, che, pero... Militancia de la gestión, le reclamo. Vos ya lo... El paquete ya venía armado. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Ah, y exactamente que, y, cuál es... Y, sí, y, que Macri, y que Macri mm. lo detesta. Sí, mm. Lo cual yo he corroborado. Lo detesta. Pero entonces, ahí hay una pregunta, entonces, Diego. Déjame preguntarla a mí. Claro. Haga la pregunta, y que señorita. saca, Macri saca, Macri ah, reemplaza. No, Macri no, no saca. No, saca. no, pero hay algún nombre. ¿Puede entrar un no nombre saca. vinculado a Macri? No, no. Eso es otra no. cosa. Pero ah. no es que saca a Macri. No, está bien, está bien, pero... Pero sí influye. Quise jugar con esa frase sí, sí, que igual, usamos mucho nosotros. Está bien la pregunta. Saca porque... Sister. Saca Sister, saca sí, Javier... El movimiento es el que, el que ocupa eso. Es otro ministro, por ejemplo, Franco. Bueno, vamos a poner un nombre. Yo pregunté eso. En lugar de él, lo ocupa alguien cercano a Macri. Ahí está la cosa. Ahí, ahí, ahí está ahí. la incógnita. Ahí estamos tirando. Me, per me permiten. ¿Cuál sí. es el rol o las tareas, el, la descripción de tareas de pose por las cuales no están conformes? ¿Qué debía hacer y no hizo del todo? Ah, eso no me lo dijeron. Sí, bueno, Yo pregunté quién va a ser el reemplazante. Está bien. Yo sé quién no va a ser el reemplazante. No sé si sirve eso. Sirve, claro. Yo, vamos por, vamos, por, vamos claro. descartando. Vamos claro. descartando. Claro. descartando rumores que estuvieron dando vueltas. Yo pregunté, días. Patricia, no, ni, ni, ni a gancho. ¿Y a quién vas a...? Mi ley la quiere en seguridad, no. En la calle, no la podés tocar. Caputo, ahí. Caputo Santiago, no, mi ley la quiere ahí donde está, en ese lugar raro, en la sombra. Karina, no, Karina, dejala ahí, que no... Yo tenía un rango superior en el organismo. ¿Y entonces quién...? Yo pregunto, ¿Guillermo Francos? Y lo que pasa es que Francos está muy bien donde están, en el Ministerio del Interior, qué sé yo. Pero no hace un poco de jefe de gabinete, y... no está ahí en el corazón de las reuniones. Porque una opción, una opción... Pablo dice que no. Es Francos que lo crucen a gabinete y poner a alguno de los muchachos del PRO que se mueren de gana, que eh, ya no saben cómo... ¿Viste el, el capítulo de Bar Simpson que dice estoy acá, estoy acá, estoy acá? Sí. Bueno, Santilio Ritondo Santilio en el Ritondo. Ministerio del Interior. Pero déjame sumarte algo. Si nosotros decimos que no es que saca que pone Macri, sino saca Karina... Sí. Es el viejo lema de la política, el que saca no pone. Bueno, acá me parece que saca Karina. Y si pone... Lule Menem es, también. Eh, es un nombre importante. Es Lule nombre Menem importante. Es, estaba con Francos, vos recién decías Francos, todo el tiempo sentados juntos y recorriendo juntos en el Congreso. Me permiten, caballeros y damas, permite yo quiero que ustedes me contesten lo siguiente. Fútbol, no me digan el nombre del jugador. Fútbol, fútbol. ¿Qué necesita para el equipo? ¿Qué es este nuevo jugador o jugadora un que enganche, vaya a entrar? Un enganche, un enganche, un 10 un o un 5, mejor dicho. Un 5, ahí está. Un 5 que... Qué? Es el jefe de la administración Sí, pública, porque el 5 marca, el pero también distribuye. Claro. Es. Y este ni marca ni distribuye. ¿Le no. van a dar poder...? Es que la, el cargo mismo... El poder lo, lo tiene mi ley. Bueno, Karina. Ah, bueno, ahora, está, el, ahora el sí. El poder lo tiene Karina ah. y lo tiene Javier. Exacto. Punto. ¿Qué Después, nivel de perfil y necesitan? Si es muy alto... Y bueno, viste, hay que volar guillotina. alto, pero no que más no nos sirve. Y, en principio es el jefe de los ministros. Claro. Esto es así. Ah, me, tengo algo más. El jefe de los ministros. Tengo algo más anotado. A ver. Eh, Javier Milei le dijo a Pose, me hiciste pelear con muchos amigos importantes. Epa. Epa. Me, quedo, me quedo con mis amigos. Bueno, pero era amigo, bueno, algo Pose, era muy ahí. amigo. Pose, bueno, ¿eh? algo 20 se años de... de... Sí. Ah, y tengo un dato más. Tengo un dato más. 
Eh, hoy, hoy tuve... Pero por, ahí, por lo que vos estás contando... Tengo abstinencia de ayer, ¿viste? Ya está echado, digamos. ¿no? Hay una re... una... Está echado, está echado. Claro, hay una Pero no ahora, ahí, no ahora. Va a ser después con la ley de base. Eh, Federico... Federico sí, entra sí o sí independientemente de bases. Son todos textuales. Okay. Ministro de Modernización. Sí. Reforma del Estado. De reforma del Estado, de desregulación. Sí. Alguien me decía que a mi ley le gustaría que se llame desovietización. No, no. Y yo le decía hasta No es una buena idea. No estaría bueno que le pongan desovietización, no. pero bueno. No, no le van a contar un dato para la mañana. Ver, Perdón, déjame, una pre pregunta. Para, déjame pregunta contar sí. un dato para mañana que la sí, transmisión sí, sí. especial de TN lo, lo va a seguir bien. Sí. Mañana van dos aviones a Córdoba. Sí. Oficiales, dos. Sí. Uno obviamente va a ir el presidente con Karina. Sí. Obviamente, está descontado. ¿En qué avión va a ir Pose si va? Porque Pose está diciendo a su mira, gente mira, Nico, que va. Nico. ¿Qué hace Nico? No va. ¿No va? No, no, no sé, pará, Nico. No sé si no va, ¿eh? Nico, en estos momentos, en el entorno de Pose, dicen que va. Yo ver, lo que digo es... Vamos a preguntar. Si van dos aviones, pregunta. En dos aviones, yo va, aseguro que no van el uno. Preguntar la van el, el resto de los ministros, ¿no? Claro, porque los, los ministros tienen que entrar. En el uno no va, en el dos puede ser... Ahora están preguntando ustedes a vivo ahí. Yo te Mucho desgaste, a pose. ¿no? Si Mira, no a Luna Park no solo no, no fue. Vamos a ganar el, tiempo, ¿no? No solo no Dale, fue. Le el... estoy preguntando a Pose, a ver si me contesta. No solo no le fue. Le puse pose. ministro Pose, ¿está bien que le diga ministro? Sí, ministro coordinador, está bien. Claro. Ministro sí. Pose, ¿va mañana a Córdoba? Le puse. Y va al TD un chaque. Espera. Ah, 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 o sea que a Luna Park no solo no fue Pose. Ministro, estamos al aire en TN con Diego Seigman en el pase. ¿Va mañana a Córdoba? ¿Y qué va? Ah, y al TD. Y va mañana al Tedeum, es cortito temprano. por sí o por no, si no le molesta. Un abrazo. No era por sí o por no, Johnny. No, uy, lo borro para Por sí o por no, no, no sé. Lo borro, si lo borro. En audio estoy, estoy de tiempo borrando. No, no borro. Lo, lo dejo, listo. No sé a, si lo vio. ahí, a, a ver si... No, porque yo tengo, para que no se vea el mío, entonces no se ve el otro, ¿entendés? Claro, medio, claro, medio tramposo. Es moral, ¿no? claro. ¿Qué? No, no tiene fotito. ¿No tiene tilde, tilde azul? No, no. Ah, no, 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 tiene, no, ah, no me no, tiene agendado, qué garra. No tiene. Mejor que se vaya. Entonces. No si no me tiene agendado. Mejor. Un ministro que nunca jamás, un jefe de gabinete que no dio nunca una entrevista y nunca defendió al presidente en público uh -huh. de los diferentes ataques y de lo, tampoco de ah, eh, los problemas pero por, tal vez pero generados. Le, muchachos, por el ¿cómo sabemos lo que le pidieron cuando, le, cuando lo invistieron con el cargo? Para mí es eso, es qué se esperaba de él y qué es lo que sí, él no cumplió. Claro. O si viene por alguna otra cuestión. Es decir, esto es un síntoma de un funcionamiento del gabinete o de, sí. o de, o de cómo ah. circula ahí el poder que no está funcionando o es este caso particular. Y... Hay una sola cosa dicen? más. Y mira, ¿vos ves lo que tengo acá? La, la tapa de Time. Claro, uh. está la tapa de Time. Qué linda. Bueno. Eh, mira los ojos. ¿Qué ojos? <risa> ¿Qué ojos? Es el exorcista que se le van para atrás los ojos. ¿Qué ojos? ¿De qué hablas? Es buena, es buena. Ah, ¿se le mueven los ojos? Impresionante. Bueno, yo acá tengo Tuviste la verdadera... abstinencia y trabajaste, me parece muy bien. Mirá. Lo mal que hace la fiebre, ¿no? Sí, Esta es la verdadera tapa, ¿eh? A ver. ¿La podés en plano completo, diré? No te jode. Revi no. Revista Time. <risa> ¿Pero qué habla? Es que está en inglés como hablo yo. Time. Esta es la revista... Acá me dicen que hay otra, espera, ¿eh? a ver. Banca un toque. Uy, uh, para esto, ¿no? Está pegado. Mira. A ver, no ve, no ve. Revista Time. No. Los más a la pibe familiar que pasó. Bueno. ¿A la venta de muebles? ¿Por qué hay la venta de muebles? No sé. No sé. Me mandaron esto, qué sé yo. Entonces, yo... Ahí la colección completa. No, estos son Ay. todos los argentinos que estuvieron, ah, mirá. No son El muchos. Papa Francisco. No, son diez. El Papa Francisco. Sí. Messi. Sí. Carlos. Mirá, ¿qué dice? Candice, Candice Man. Save Argentina. Save Argentina. Y no, no se pudió. <risa> no, Perón. No funciona. Muy interesante. Mirá, ¿eh? Sí. Evita. Eva con Perón. Eva con Perón. Sí. Una de ellas Eva sí. sin Perón. Sí. Ahí, mirá. El Che, mirá. Con, con Mao y... Sí, todos asesinos. Frondizi. Bien. Este. Alfonsín. Ah, Castillo. Carrillo. Bueno, todos los, todos los argentinos que estuvieron. Cristina, no. ¿Quién? Cristina, no. No, Cristina, no. Bien. Cristina, Mirá, no. Lo, yo me toqué, pero ¿te contestó? Ah, Macar. A ver. Macar, un segundo. No. 
Ah. Me, me clavó el visto, che. <risa> Espera, está, hay otra fuente que está en línea. A ver. Y no, pero está... ¿Te la misma pregunta a los dos? No va, sí, no, va, no va, no va. ¿No va? ¿No va a Córdoba? Bueno, bueno, bueno. Va. Lo, lo, tenemos una hora para que conteste. Siendo las 21.05 no va estos eh, días. Hasta no voy a diez... quedarme viendo, ¿eh? Quédate viendo, Diego. Sí, está en línea, mirar. está en línea, pero no... En el auto llevándose No te pongas en YouTube. Cuando no. uno ve a alguien online, te este, vuelve ah, loco. Ah, es terrible Tranquil. ese tema, ¿no? Es vol... No hay que está mirar. Está en línea y no me contesta. <risa> Entonces empezás Qué a... Qué ansiedad. A estar haciendo, claro. Ah. Bueno, lo... Qué bueno, da, dame el teléfono, dame el teléfono. No, 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 lo no. dejo acá, lo dejo acá, lo dejo acá. <risa> Chao, hasta, hasta el lunes. Dale, no, pará, mirá que yo estoy el domingo, ah, vengo bueno. a reemplazar. Eh, Franco no va a estar este domingo, ah. un humilde servidor a las 8 de la noche estaría aquí en TV. Perfecto. Lo veremos. Te veo el domingo. Dale, chao. Abrazo, arrancamos, dale.